செக்ஸ் எஜுகேஷன்ங்கிறது ஸ்கூல்ஸில் வர்றது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் டச் அண்ட் பேட் டச் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பீங்க நிறைய பெற்றோர்கள் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இல்லை ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்ட் குழந்தைங்க வந்து பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகிறாங்கன்றது தான் நம்ம வந்து இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட் சொல்லுது நிறைய குழந்தைங்க ஸ்கூலில் பிக்கப் பண்ணும் பொழுது மிஸ் ஆகுறாங்க நான் வீடியோ காட்டுறேன் இல்லை நான் வந்து கேம்ஸ் கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் போகக்கூடாதுன்றதை தயவு செஞ்சு பெற்றோர்கள் கற்றுக் கொடுக்கணும் உங்கள் அம்மா கிட்ட கூப்பிட்டுட்டு போகிறேன் உங்கள் அப்பா கிட்ட கூப்பிட்டு போய் கொண்டு போய் விடுறேன்னு சொல்லும் போது ஓகே எங்கள் அம்மா என்ன பாஸ்வேர்டு சொன்னாங்க அப்படின்னு வந்து அந்த குழந்தை கேட்கணும் உங்கள் எதிரில் கண்ணத்தில் கிஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் இல்லாத போது லிப்ஸில் கிஸ் கொடுக்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் குழந்தையோட உட்காந்து பேசணும் அந்த டே டு டே ஆக்டிவிட்டி என்னங்கிறத கேட்கணும் கற்றுங்க அழுங்க கையை காலை உதச்சி நல்லா அழுங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் தயவு செஞ்சு அம்மா அப்பா கண்டிப்பாக சொல்லிக் கொடுக்குறதுல தப்பு கிடையாது வணக்கம் என் பேர் கன்யா நான் ஒரு சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட் நம்ம இன்னைக்கு ப பார்க்க போகிற டாபிக் சைல்டு அப்யூஸ் அண்ட் சைல்டு ரேப் பற்றி எப்படி ப்ரிவெண்ட்டு மெஷர்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஸ்கூல்ஸில் செக்ஸ் எஜுகேஷன் கொண்டு வந்தால் நல்லாயிருக்கும்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் விவாதமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது எல்லாமே விவாதமாக மட்டுமே இருக்குது நடைமுறைக்கு எதுவுமே வரலை ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நம்ம மெஷர்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரிவெண்டிங் மெஷர்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு டிப் செக்ஸ் எஜுகேஷன்ங்கிறது ஸ்கூல்ஸில் வர்றது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டிலருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இதில் எல்லா பெற்றோர்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கட்டாயமாக நம்ம வந்து வச்சுக்கணும் ஸோ எப்படி வந்து இதை நம்ம வந்து பேசலாம் குழந்தைங்க கிட்டே எப்படி செக்ஸ் எஜுகேஷன் பற்றி நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது எப்படின்னா நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறது குட் டச் அண்ட் பேட் டச் வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க நிறைய பெற்றோர்கள் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அந்த குட் டச் பேட் டச்சில் எப்படி நீங்கள் ப்ரைவேட் ஸ்பாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குங்க ப்ரைவேட் ஸ்பாட்ஸ்னா என்ன அந்த ப்ரைவேட் ஸ்பாட்ஸ்க்கு என்ன பேர் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அதுக்கு லேபிளிங் வந்து நீங்கள் பண்ணி சொல்லிக் கொடுங்க ஒன் இப்போ பெண் குழந்தைங்களுக்கு தான் பிரெஸ்ட் உன்னோட பிரெஸ்ட் இது உன்னோட பஜாயினா ஆண் குழந்தைங்களுக்குனா உன்னோட செஸ்ட் இது இது உன்னோட பென்னஸ் இந்த இதை வந்து யாராவது டச் பண்ணாங்கன்னா இது தப்பு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களை நீங்கள் வந்து தயவு செஞ்சு மூடி மறைக்காமல் ப்ரைவேட் பார்ட்ஸ்னு மட்டும் சொல்லாமல் இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் தெளிவாக குழந்தைங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கண் மூக்கு காதுன்னு இந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்கும் போது எத்தனை பெற்றோர்கள் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து இந்த உடல் உறுப்பை பற்றி நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஸோ தமிழில் சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது பெண் குழந்தைங்களுக்கு பெண் உறுப்பு அதாவது வந்து பெண் பால் உறுப்புன்னு சொல்லிக் கொடுங்க ஆண் உறுப்பு அப்படின்றதையும் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு தயங்காமல் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் பெற்றோர்கள் சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பசங்களுக்கு கிளியராக சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பெற்றோர்கள் பெண் குழந்தைங்க பெ வச்சுருக்க பெற்றோர்கள் ஒரு மென்சுரல் பீரியட் அதாவது ஒரு மென்சஸ் ஆகிற விஷயமத்தை வந்து தைரியமாக பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் குழந்தைங்களுக்கு தெரிய வேண்டாம் இப்போவே எதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறீங்க இது ஒரு நாளைக்கு இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்கள வந்து பத்து வயசுலேயே வந்து ஏஜ் அட்டன் பண்ணிடுது அப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த குழந்தைக்கு என்ன விஷயம்னே தெரியாத பொழுது அந்த குழந்தைக்கு ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாக குழந்தைங்க அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு ஒம்பது வயசு வரும்பொழுதே அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும் இது ஒரு மென்சுரல் பீரியட் அம்மாக்கா இருக்குது நிறைய அம்மா அப்பா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அம்மாவுக்கு அடிப்பட்டிருக்கு நான் அதனால் இது ஒரு பிராண்டடாக யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க தயவு செஞ்சு அப்படி சொல்லிக் கொடுக்காதீங்க மென்சுரல் பீரியட்னா என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லிக் கொடுங்க ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் அந்த குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது அந்த பெண் அந்த குழந் பெண் குழந்தை வந்து வெயிட் அட்டன் பண்ணும் பொழுது அந்த பெண் குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்லாமல் இருக்கும் சைக்கலாஜிக்கலாக எந்த ப்ராப்ளமும் அந்த குழந்தைக்கு இருக்காது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் தயவு செஞ்சு அம்மா அப்பா கண்டிப்பாக சொல்லிக் கொடுக்குறதுல தப்பு கிடையாது நம்ம சைல்டு ரேப் நம்ம சைல்டு அப்யூஸ் வந்து நம்ம நாட்டில் ஏன் நிறைய நடக்குது அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் உலகத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா சைல்டு பாப்புலேஷனில் செகண்ட் பிளேஸ் இந்தியா இருக்குது ஸோ இதில் ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு கீழே இருக்காங்க ஃபிஃப்டி த்ரீ அதில் ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்ட் குழந்தைங்க வந்து பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகிறாங்கன்றது தான் நம்ம வந்து இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட் சொல்லுது
இல்லை மம்மி டேடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழம் போது அங்கே இருக்கிற பப்ளிக்கு அட்டென்ஷன் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த குழந்தைய வந்து பார்க்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பப்ளிக்கில் இருக்கும் பொழுதும் பப்ளிக் வந்து தயவு செஞ்சு குழந்தைங்க ஒரு குழந்தை தனியாக ஒரு நபர் கூப்பிட்டு போகிற அந்த குழந்தை தொடர்ந்து அழுதுட்டு இருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் என்னன்றது பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது அதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குழந்தைங்க கிட்னாப் பண்ணும் பொழுது அந்த குழந்தைங்களுக்கு இப்போ மிஸ் ஆகிற சைல்டு கூட மிஸ்ஸிங் சைல்டு கூட நிறைய குழந்தைங்க இருக்கும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியறது கிடையாது ஸோ தயவு செஞ்சு நீங்கள் வண்டியில் கூப்பிட்டு போகும்போது உங்கள் ஏரியாவை சுற்றி உங்கள் ஏரியாவில் பக்கத்தில் என்னென்ன இருக்குன்னு காமிச்சு கொடுங்க ஒரு ஏரியாவில் சர்ச் இருக்கு நம்ம வீடு பக்கத்தில் நம்ம வீடு பக்கத்தில் கோயில் இருக்கு ஒரு ஐஸ்கிரீம் பார்லர் இருக்கு பார்லர் இருக்கு ஒரு பார்க் இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்த நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்கணும் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் நம்பர்ஸ் நம்ம நிறைய பெற்றோர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிற பசங்களுக்கு எப்படி வந்து டென் டிஜிட் கற்றுக்க முடியும் நம்பர்ஸ் வந்து தெரியாதுன்னு கற்றுக் கொடுக்காம விட்டுறாதீங்க டென் டிஜிட் நம்பர்ஸ் கண்டிப்பாக அவங்களால மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் இந்த டைமில் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் நீங்கள் நிறைய குழந்தைங்க பார்த்துருப்பீங்க நிறைய திருக்குறள் சொல்லுவாங்க நிறைய சிட்டிஸ் கேபிட்டல் சிட்டிஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பத்து டிஜிட் நம்பருங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்காது தயவு செஞ்சு அதை சொல்லிக் கொடுங்க நிறைய குழந்தைங்க ஸ்கூலில் பிக்கப் பண்ணும் பொழுது மிஸ் ஆகுறாங்க யாரோ ஒரு நபர் வந்து கூப்பிட்டு போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சாக்லேட் கொடுத்தா நபர் வந்து ஒரு இப்போ முன்னாடியெலாம் எங்களுக்கெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா யாராவது சாக்லேட் கொடுத்தா வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க பட் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் யாருமே வந்து சாக்லேட் கொடுத்து குழந்தைங்களை ஏமாத்துறது கிடையாதுங்க ஃபோன் மொபைல் ஃபோன்ஸ் காட்டி தான் கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு யாராவது மொபைல் ஃபோன் காட்டிட்டு நான் வீடியோ காட்டுறேன் இல்லை நான் வந்து கேம்ஸ் கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் போகக்கூடாதுன்றதை தயவு செஞ்சு பெற்றோர்கள் கற்றுக் கொடுக்கணும் நிறைய ஸ்கூலில் வந்து பிக்கப் பண்ணும் பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குழந்தைங்களுக்கு பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய தெரியாத நபர் வரும்பொழுது அந்த நபர் கிட்ட கேட்க வேண்டிய விஷயம் பெற்றோர்கள் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்ட் குழந்தைங்களுக்கு பாஸ்வேர்டு ஏதாவது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கும் உங்கள் குழந்தைக்கும் தெரிஞ்ச விஷயமா மட்டும் இருக்கணும் இது யாருக்குமே டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கலாம் க்ரீன் பேரட் அப்படி இல்லைன்னா ஒயிட் க்ரோ ஏதோ ஒரு சீக்கிரட்டான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் மட்டும் தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கணும் அந்த நபர் வரும்போது கூப்பிடுறது எங்கள் அம்மா உங்கள் அம்மா கிட்ட கூப்பிட்டு போகிறேன் உங்கள் அப்பா கிட்ட கூப்பிட்டு போய் கொண்டு போய் விடுறேன்னு சொல்லும்போது ஓகே எங்கள் அம்மா என்ன பாஸ்வேர்டு சொன்னாங்க அப்படின்னு வந்து அந்த குழந்தை கேட்கணும் அந்த பாஸ்வேர்டு அந்த நபர் சொல்லலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த நபர் ஒரு நல்ல நபர் கிடையாது ஈஸ் அ பேட் கை அப்படிங்கிறத குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் விரிவாக நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நிறைய குழந்தைங்களை நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் கூப்பிட்டு போவோம் அந்த இடத்துல கூப்பிட்டு போகும்போது ஒரு நபர் வந்து குழந்தைக்கு கொண்டு போயிட்டு கிஸ் கொடுக்கறது வந்துட்டு குழந்தைங்க வந்து நம்ம கிட்ட சொல்லும் மாமா கிஸ் கொடுத்தார் அப்படின்னு பட் இதில் வந்து நம்ம என்ன முக்கியமாக பார்க்கணும்னா நம்மவே நம்மளே நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அந்த குழந்தைக்கு மாமாவுக்கு வந்து பாய் சொல்லுங்கள் மாமாவுக்கு கிஸ் கொடுங்க ஃப்ளைங் கிஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கற்றுக் கொடுக்காதீங்க அப்படி கற்றுக் கொடுக்குறீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும் பொழுது அந்த குழந்தை வந்து உங்ககிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாமா வந்து கிஸ் கொடுத்தாரு நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க மாமா கிஸ் தானே கொடுத்தாரு அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் லைட்டாக எடுத்துப்பீங்க லைட்டாக நோட்டில் ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்காமல் மாமா எந்த இடத்துல கிஸ் கொடுத்தாருங்கிறத தெரியணும் ஏன்னா அந்த நபர் உங்கள் எதிரில் கண்ணத்தில் கிஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் இல்லாத போது லிப்ஸில் கிஸ் கொடுக்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸை குழந்தைக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் நீங்கள் அதே மாதிரி அந்த நபர் வந்து நாலு பேருக்கு முன்னாடி எப்படி நடக்கிறாரோ அதே மாதிரி அந்த குழந்தைங்க கிட்ட தனியாக இருக்கும் பொழுதும் நடக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறதும் ஒரு பேட் டச் அப்படிங்கிறத குழந்தைக்கு நீங்கள் விரிவாக சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்க கொடுக்க அந்த குழந்தைங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி எல்லா பெற்றோர்களுமே இன்றைக்கி இருக்கிற கா சூழ்நிலையில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க யாருக்குமே டைம் கிடையாது குழந்தைங்கிட்ட உட்காந்து பேசுகிற அளவுக்கு டைம் கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப ஒரு மோசமான ஒரு விஷயம் இது எந்த பெற்றோரும் வேலை செய்கிறவங்களாக இருந்தாலும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் குழந்தையோட உட்காந்து பேசணும் அந்த டே டு டே ஆக்டிவிட்டி என்னங்கிறத கேட்கணும் அந்த குழந்தை பத்து நிமிஷம் உங்ககிட்ட உட்காந்து பேசும் பொழுது நீங்கள் பேசாமல் அந்த குழந்தைய பேச வைக்கணும் அந்த அளவுக்கு ஓப்பனை பார்க்கணும் அந்த குழந்தை என்கிட்ட எனக்கு சுத்தமா
If you're serious about reaching a high-quality audience, sponsor or advertise with us. Contact for further details on 8939-511-887 or write to us at info.theroosternews at gmail.com.